హాయ్ అండి నమస్తే ఎవ్రీబడి నా పేరు సందీప్ సందీప్ కే లేఫరం ఫ్రమ్ బెస్ట్ పీటీ కోచింగ్ డాట్ కామ్ ఈ వీడియో మేము యూ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఆల్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ పీటీ అకాడమిక్ మీకు అన్ని పీటీ అకాడమిక్ బేసిక్స్ అనేవి అర్థం చేయిస్తాను దీని లోపల ఐ ట్రై మై లెవెల్ బెస్ట్ ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ పీటీ ఎగ్జామ్ ఏంటి అసలు సో ఇది ఒక లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ ఎగ్జామ్ ఎట్లాగైతే మీరు ఐఎల్టిఎస్ ఎగ్జామ్ రాస్తారో ఎట్లాగైతే తోఫల్ ఎగ్జామ్ రాస్తారో అలాంటి ఎగ్జామే పీటీ అకాడమిక్ అనేది ఓకేనా సో ఇది ఒక లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ ఎగ్జామ్ మీ ఇంగ్లీష్ని టెస్ట్ చేస్తుంది ఇట్ అసెసెస్ యువర్ అంటే ఇది మీ స్పీకింగ్ ఎబిలిటీని రైటింగ్ ఎబిలిటీని రీడింగ్ ఎబిలిటీని లిసనింగ్ ఎబిలిటీని అసెస్ చేస్తుంది అంటే మీరు ఎంత బాగా మాట్లాడగలరు ఇంగ్లీష్లో ఎంత బాగా రాయగలరు ఎంత బాగా చదవగలరు చదివి అర్థం చేసుకోగలరు ఎంత ఎంత బాగా విని అర్థం చేసుకోగలరు ఈ టెస్ట్ అనేది మీరు తీసుకుంటే ఏంటంటే ఇట్ విల్ గివ్ యూ అసెస్మెంట్ సెకండ్ థింగ్ వై టేక్ పీటీ అసలు ఎందుకు తీసుకుంటారు ఈ ఎగ్జామ్ ఈ ఎగ్జామ్ మేజర్గా తీసుకునేది ఏంటంటే ఎవరైనా అబ్రాడ్లో చదువుకునేయడానికి తీసుకుంటారండి ఈ ఎగ్జామ్ రెండోది ఏంటంటే ఎవరైనా మైగ్రేట్ అవుదాం అనుకుంటే అంటే ఆస్ట్రేలియాకో న్యూజిలాండ్కో యూకేకో కంప్లీట్గా సెటిల్ అవ్వడానికి వెళ్ళే వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ ఎగ్జామ్ రాయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎగ్జామ్ తీసుకుంటారు మూడోది ఏంటంటే కొంతమంది వాళ్ళకి వర్క్ వీజా వస్తుంది ఆస్ట్రేలియాలో లేకపోతే వేరే కంట్రీలో వర్క్ వీజా వస్తుంది అలాంటి పక్షంలో ఏంటంటే ఈ ఎగ్జామ్ తీసుకుంటారు ఈ మూడు రీజన్స్ అనేవి మేజర్ రీజన్స్ అండి పీటీ ఎగ్జామ్ రాయడానికి డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్ మన ఎగ్జామ్ ఎంత వ్యవధి అంటే రెండు గంటల వ్యవధి అండి ఎగ్జామ్ అప్రాక్సిమేట్లీ రెండు గంటలు ఉంటుంది రెండే గంటల ఎగ్జామ్ ఓకే సో ఈ ఎగ్జామ్ మరి ఎక్కడ తీసుకోవచ్చు ఈ ఎగ్జామ్ ఏంటంటే మీరు ఇంట్లో కూర్చొని రాయలేదు పీటీ ఆన్లైన్ యొక్క ఎగ్జామ్ ఉంది ఆ ఎగ్జామ్ ఇంటి నుంచి తీసుకోవచ్చు బట్ ఏంటంటే ఆ ఎగ్జామ్తో మీరు వీజా పొందలేదు యూ కెనాట్ గెట్ ద వీజా సో పీటీ ఆన్లైన్ ఎప్పుడంటే ఓన్లీ అడ్మిషన్ పర్పస్లో మాత్రమే కొన్ని యూనివర్సిటీస్ పనికి వస్తుంది పీటీ అకాడమిక్ ఎగ్జామ్ రెగ్యులర్ ఎగ్జామ్ మీరు తీసుకుంటే ఏంటంటే ఖచ్చితంగా టెస్ట్ అండ్ టెస్ట్ సెంటర్కి వెళ్ళి రాయాలి సో అప్పుడే ఎగ్జామ్ అనేది మీరు తీసుకోవచ్చు థర్డ్ థింగ్ అసలు స్ట్రక్చర్ ఏంటి ఎగ్జామ్ ఈ స్ట్రక్చర్ ఎగ్జామ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మీరు టెస్ట్ సెంటర్కి వెళ్ళి కూర్చొని సిస్టమ్ ముందర కూర్చున్న తర్వాత మీకు స్పీకింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ ఫార్మాలిటీస్ అన్ని ఫినిష్ అయిన తర్వాత స్పీకింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది స్పీకింగ్ డ్యూరేషన్ వచ్చేసి మనకి ట్వంటీ త్రీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ టైం అంత డ్యూరేషన్ మనకి స్పీకింగ్ నడుస్తుందండి స్పీకింగ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ రైటింగ్ ఉంటుంది సెకండ్ మాడ్యూల్ వచ్చేసి ఈ డ్యూరేషన్ ఈ మాడ్యూల్ ఎంతసేపు అంటే మనకి ముప్పై నిమిషాలు లేకపోతే నలభై నిమిషాల టైమ్ ఈ మాడ్యూల్కి ఉంటుంది రైటింగ్ మాడ్యూల్కి అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి మనకి మూడోది రీడింగ్ మాడ్యూల్ ఈ మాడ్యూల్ యొక్క డ్యూరేషన్ వచ్చేసి మనకి అప్రాక్సిమేట్లీ థర్టీ మినిట్స్ కొంచెం థర్టీ మినిట్స్కి అటు ఇటుగా దీని డ్యూరేషన్ అనేది ఉంటుంది రీడింగ్ అనేది మరి నాకు లాస్ట్లో వచ్చేసి లిసనింగ్ ఉంటుంది లిసనింగ్ యొక్క డ్యూరేషన్ వచ్చేసి మనకి థర్టీ టు ఫార్టీ త్రీ మినిట్స్ టైం అంటే ముప్పై నుంచి నలభై మూడు నిమిషాల టైం లిసనింగ్ అనేది ఉంటుంది సో ఇది టోటల్గా మీరు చూస్తే అప్రాక్సిమేట్లీ టూ అవర్స్ ఎగ్జామ్ కన్సిస్టింగ్ అంటే నాలుగు మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి దీని లోపల సో ఫస్ట్ రెండు స్పీకింగ్ అండ్ నేను రైటింగ్ ఏంటంటే ప్రొడక్టివ్ కమ్యూనికేటివ్ స్కిల్స్ అది మీరు మాట్లాడుతున్నారు మీరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు కదా కంటెంట్ని మీరు మిగతా రెండు ఏంటంటే రిసెప్టివ్ కమ్యూనికేటివ్ స్కిల్స్ అంటే మీరు రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు రీడింగ్ చేస్తున్నారు లిసనింగ్ చేస్తున్నారు సో దిస్ ఈస్ ది ఎగ్జామ్ స్ట్రక్చర్ అండి ఈ ఎగ్జామ్ స్ట్రక్చర్ కంట్రీ టు కంట్రీ చేంజ్ అవ్వదు సిటీ టు సిటీ చేంజ్ అవ్వదు ఎగ్జామ్ డిఫికల్టీ లెవెల్ కూడా అంటే కొంతమంది అనుకుంటారు అరే నార్త్లో వెళ్ళి రాస్తే ఎగ్జామ్ ఈజీ ఉంటుందట పీటీ సౌత్లో టఫ్ ఉంటుందట నార్త్లో ఉన్న వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు సౌత్లో ఈజీ ఉంటుందంట నార్త్లో టఫ్ ఉంటుందట అనుకుంటారు బట్ ఏంటంటే అక్రాస్ ద గ్లోబ్ మీరు ఈ ఎగ్జామ్ ఎక్కడ తీసుకున్నా కూడా దీని స్ట్రక్చర్ దీని టాస్క్లు దీని డిఫికల్టీ లెవెల్ అనేది సేమ్ ఉంటుందండి ఒకరికి ఎక్కువ ఒక రీజియన్లో ఈజీగా పెట్టి ఒక రీజియన్లో టఫ్గా పెట్టారు ఎగ్జామ్ అంటే ఈ మిస్కన్సెప్షన్ చాలామందికి వస్తుంది ఈ మధ్య ఈ మధ్య చాలా రోజుల నుంచి వస్తుంది చాలా ఏళ్ళ నుంచి వస్తుంది సో ఐ వాంటెడ్ టు క్లారిఫై ఇంకా మనం లోపలికి వెళ్తే ఏంటంటే సో మరి మ్యాక్సిమం స్కోర్ ఎంత పీటీలో వంద శాతం స్కోర్ ఏంది పీటీలో వంద శాతం స్కోర్ వచ్చేసి మనకి తొంభై మార్కులు అండి ఐఎల్టిఎస్ అనే ఎగ్జామ్ ఉంది కదా దానిలో మ్యాక్సిమం స్కోర్ ఎంత అండి నైన్ బ్యాంక్స్ దట్ ఈస్ ది హైయెస్ట్ పాసిబుల్ స్కోర్ కదా మరి అట్లాగే
సిక్స్టీ ఫైవ్ దాకా చాలా యూనివర్సిటీలు అడుగుతాయి ఓకేనా మళ్ళీ ఏంటంటే మీకు దేనిలో కూడా యాభై కన్నా తక్కువ రావద్దు అంటే స్పీకింగ్లో తక్కువ తక్కువ యాభై రావాలి రైటింగ్లో తక్కువ తక్కువ యాభై రావాలి రీడింగ్లో లిసనింగ్లో అలాగే ఫిఫ్టీ కన్నా తగ్గుద్దని చాలా యూనివర్సిటీస్ ఈ కండిషన్ పెడతాయి మనకి బట్ దీనిలో ఎక్సెప్షన్స్ ఉండొచ్చు కొన్ని వీ కెన్ హ్యావ్ సమ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఇన్ దిస్ కొన్ని యూనివర్సిటీస్ దీనికన్నా తక్కువ అడగవచ్చు ఈ మనం నేను మెన్షన్ చేసిన స్కోర్ రేంజ్ కన్నా ఎక్కువ కూడా అడగవచ్చు దాట్స్ పాసిబుల్ ఓకేనా ఒక శాంపుల్ తీసుకుంటే మనము ఇది కటిన్ యూనివర్సిటీ అనేది ఆస్ట్రేలియాలో వన్ ఆఫ్ ద టాప్ యూనివర్సిటీ అండి మీరు చూస్తే ఇది అడ్మిషన్స్ పేజ్ అండి యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్లో వీళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారు మనకి అరే అయితే మీరు ఐఎల్టీఎస్ తీసుకుంటేనేమో సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ బ్యాండ్స్ తెచ్చుకోమంటున్నారు ఓవరాల్ స్కోరు నథింగ్ లెస్ దెన్ సిక్స్ తెచ్చుకోమంటున్నారు ఒకవేళ మీరు పీటీ తీసుకున్నారు అనుకోండి వాళ్ళు ఎంత అడుగుతున్నారు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ నైన్టీకి తెచ్చుకోమంటున్నారు నథింగ్ లెస్ దెన్ ఫిఫ్టీ తెచ్చుకోమంటున్నారు ఇట్లా మీరు ఏ యూనివర్సిటీకి అయితే అప్లై చేస్తారో ఆ యూనివర్సిటీ కోర్స్ పేజ్ ఉంటుంది కదా అంట ఆ కోర్స్ పేజ్ అడ్మిషన్స్ పేజ్ ఎలిజిబిలిటీ పేజ్లోకి వెళ్ళి చూస్తే మనకు వాళ్ళు ఎంత పీటీ స్కోర్ అడుగుతున్నారో తెలుస్తుంది ఓకేనా సో అది మనం క్లారిఫై చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకు ఒక టార్గెట్ పెట్టుకొని దానికి టూ వర్డ్స్ వర్క్ చేయాలి అంటే ఏదో రాసి వచ్చిన స్కోర్ తోటి యూనివర్సిటీకి వెళ్ళే కన్నా ఒక యూనివర్సిటీ అనుకొని ఆ స్కోర్ తెచ్చుకొని వెళ్తే ఏంటంటే కొంచెం మనము పర్పస్ఫుల్గా వేసినట్టు ఉంటుంది పిఆర్ వీజాకి మనం ఆస్ట్రేలియాలో ఎస్పెషలీ ఆస్ట్రేలియా పిఆర్ వీజాకి ఎంత కావాలి పీటీ స్కోరు అంటే మీరు చూడండి ఇది హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీషియల్ వెబ్సైట్ అండి దాని నుంచి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నాము అండ్ మీరు చూస్తే పీటీ ఎగ్జామ్లో ఎవరికైనా సెవెంటీ నైన్ ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ ద ఫోర్ కంపోనెంట్స్ అంటే స్పీకింగ్ రైటింగ్ రీడింగ్ లిస్నింగ్లో సెవెంటీ నైన్కి తగ్గకుండా వస్తే మనకేంటంటే ఇరవై పాయింట్స్ వస్తారండి దాన్ని ఏమంటారంటే సూపీరియర్ ఇంగ్లీష్ అంటారు అలాగే మీకు ఒకవేళ సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వచ్చింది అనుకోండి ఈ ట్వంటీ ఎలిజిబుల్ పాయింట్స్ బదులు మీకు టెన్ ఎలిజిబుల్ పాయింట్స్ వస్తాయి అన్నమాట టెన్ ఎలిజిబిలిటీ పాయింట్స్ వస్తాయి ట్వంటీ రావు సో నా సజెషన్ ఏంటంటే మీరు ఒకవేళ పిఆర్ అప్లై చేసే ప్రయత్నాల్లో ఉంటే ఖచ్చితంగా మీరు సెవెంటీ నైన్నే టార్గెట్ చేయాలి ఎందుకంటే ట్వంటీ ఎలిజిబిలిటీ పాయింట్స్ వస్తాయి టెన్ అంటే మీరు మళ్ళీ బ్యాక్వర్డ్ వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది బట్ కేస్ టు కేస్ బేసిస్ మై రికమెండేషన్ ఇస్ టు గెట్ ఆల్ సెవెంటీ నైన్ స్కోర్ ఇన్ పీటీ అకాడమిక్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ అ పిఆర్ వీజా అండ్ ఇంకొకటి రిజల్ట్ టైం మరి రాసిన తర్వాత ఎన్ని రోజులకు వస్తుంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి స్టూడెంట్స్కి మే వే వేరే ఎగ్జామ్స్ ఏంటంటే రాసిన తర్వాత పది రోజులకి పదిహేను రోజులకి ఇరవై రోజులకి రిజల్ట్స్ వచ్చి వీళ్ళకి అంటే పాస్ అయ్యామా ఫెయిల్ అయ్యామా తెలియకుండా టైం వేస్ట్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఈ ఎగ్జామ్ అట్లా కాదు మీరు ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత కొన్ని గంటల నుంచి ఫైవ్ డేస్ లోపల మీకు రిజల్ట్ వస్తుంది తర్వాత ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంటే గ్లోబల్గా ఎన్ని యూనివర్సిటీస్ పీటీని యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి మూడు వేల పైచిలకు యూనివర్సిటీస్ పీటీని యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి అండి యాజ్ ఎ లాంగ్వేజ్ టెస్ట్ లాగా సో ఇది దాని యాక్సెప్టెన్స్ వరల్డ్ వైడ్ మూడు వేల ప్లస్ యూనివర్సిటీస్ హౌ మెనీ కంట్రీస్ యాక్సెప్ట్ పీటీ ఫర్ స్టడీ వీజా స్టడీ వీజా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కంట్రీస్ యాక్సెప్ట్ అండి పీటీని ఐ మీన్ సో మాకు మనకి ఏంటంటే ప్రతి చాలా యూనివర్సిటీస్ యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి మీరు ఒకవేళ ఏ యూనివర్సిటీ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది పీటీని తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్ అనేది మీరు గూగుల్లో వేస్తే బ్రౌజర్లో వేస్తే ఏంటంటే మీకు ఒక పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది అక్కడ మీరు ఫిల్టర్స్ వాడేసి మీ యూనివర్సిటీ యాక్సెప్ట్ చేస్తుందో లేదో తెలుసుకోవచ్చు మీ యూనివర్సిటీ పేరు టైప్ చేస్తే దానిలో వస్తే ఆ యూనివర్సిటీ పీటీ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నట్టు లేకపోతే లేనట్టు చాలా యూనివర్సిటీస్ వస్తాయి అక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ పీటీ ఎగ్జామ్ కాస్ట్ ఎంత ఎగ్జామ్ కాస్ట్ వచ్చేసి మనకి పద్నాలుగు వేల ఏడు వందల రూపాయలు అండి యాజ్ ఆన్ టుడే పదమూడు జూలై రెండు వేల ఇరవై రెండు రోజు ఎగ్జామ్ కాస్ట్ అనేది పద్నాలుగు వేల ఏడు వందల రూపాయలు దీంతోపాటు మీరు ఎగ్జామ్ క్రెడిట్ కార్డ్ యూజ్ చేసి బుక్ చేసినట్టయితే కార్డ్ ఛార్జెస్ కూడా ఎక్స్ట్రా పడవచ్చు సో అది కూడా ఉంది వేరే కంట్రీస్లో వేరేలాగా ఉంటుంది అంటే యూ కెన్ చెక్ ఇన్ ద పీటీ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ టు గెట్ ద లేట్ యూనో ద కంట్రీ స్పెసిఫిక్ ప్రైస్ సో how many question types are there in pte exam any types of questions unnai mottham 2 gantala test lo 20 rakala questions unnayandi enti 2 gantala test lo 20 rakala questions unnayandi pte lo pala naalugu modules galpi etla ante manaki speaking section lo mana chuste 5 rakala tasks unnai writing lo chuste 2 rakala tasks unnai reading lo chuste 5 rakala tasks unnai అండ్ అట్లాగే మీరు లిసనింగ
రెండు స్కోర్లు వస్తాయి మీకు ఇది ఆన్సర్ చేస్తే రిపీట్ సెంటెన్స్ వచ్చేసి మనకి పది నుంచి పన్నెండు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఎగ్జామ్ లోపల మనకి స్కోర్ అనేది స్పీకింగ్లో వస్తుంది లిస్నింగ్లో కూడా వస్తుంది డిస్క్రైబ్ ఇమేజ్ అనేది మూడో టాస్క్ పిటి ఎగ్జామ్ లోపల అది మీకు ఏంటంటే స్కోర్ని ఓన్లీ స్పీకింగ్ లోపలనే ఇస్తుంది మూడు నుంచి నాలుగు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి దీని లోపల నాలుగో టాస్క్ వచ్చేసి రీటైల్ లెక్చర్ మీకు వచ్చేసి దానిలో వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ అంటే ఒకటో రెండో క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మీకు స్కోర్ వచ్చేసి దాని ద్వారా స్పీకింగ్లో వస్తుంది లిసనింగ్లో కూడా వస్తుంది అండ్ లాస్ట్ అండ్ తక్కువ స్కోర్ వచ్చే టాస్క్ స్పీకింగ్ మొత్తంలో అన్నింటికన్నా తక్కువ స్కోర్ వచ్చేవి ఈ ఆన్సర్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్ లోపల మనకి ఐదు నుంచి ఆరు క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు స్కోర్ వచ్చేసి కొద్దిగా స్పీకింగ్కి కొద్దిగా లిసనింగ్కి యాడ్ అవుతుంది దీని ద్వారా ఓకే ఇంకొక టాస్క్ ఉందండి ఇవి కాకుండా దాని పేరు వచ్చేసి పర్సనల్ ఇంట్రొడక్షన్ దానికి స్కోర్ ఏమి ఉండదు థర్టీ సెకండ్స్ లోపల మీ గురించి మీరు చెప్పాలి సో మీరు చూస్తే ఫస్ట్ టాస్క్ ఇన్ స్పీకింగ్ రీడ్ అలౌడ్ చూడండి ఒకసారి ఈ కోడ్ ఏంటంటే మనకి రీడ్ అలౌడ్ ద్వారా స్పీకింగ్ స్కోర్ వస్తుంది రీడింగ్ స్కోర్ కూడా వస్తుందని చెప్పడానికి ఏస్ ప్లస్ ఆర్ అని పెట్టాను ప్రతి దానికి ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రతి క్వశ్చన్కి మీరు క్వశ్చన్ టైప్కి ఈ ఈ కోడ్ అనేది ఉంటుంది స్కోర్ కోడ్ అనమాట అది నేను పెట్టాను ఈ పీపీటీలో సో మీరు ఎగ్జామ్ ఇంటర్ఫేస్ చూస్తే ఇక్కడ పేరు వచ్చింది టెస్ట్ది ఆ తర్వాత ఇక్కడ మీ పేరు వస్తుంది అక్కడ ఇక్కడ టైం రిమైనింగ్ క్వశ్చన్ రిమైనింగ్ అనేది కామన్ ఫీచర్స్ ఈ రీడ్ అలౌడ్ లోపల ఏంటంటే మనకు ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చి కొద్దిగా ప్రిపరేషన్ టైం ఇస్తారు ఆ ప్రిపరేషన్ టైంలో మనం కొంచెం ఫెమిలియర్ అయిపోయి పారాగ్రాఫ్కి రికార్డింగ్ టైం లోపల ఏం చేయాలంటే ఆ పారాగ్రాఫ్ని క్లియర్గా న్యాచురల్గా అంటే సహజంగా ఓకేనా యాక్యురేట్గా తప్పులు లేకుండా చదవాలి ఓకే సో పారాగ్రాఫ్ ఇస్తారు ప్రిపరేషన్ టైం ముప్పై సెకండ్లో ముప్పై సెకండ్లో ఇస్తారు ఆన్సరింగ్ టైం కూడా ముప్పై ముప్పై సెకండ్లు ఇస్తారు ప్రిపరేషన్ టైంలో కొద్దిగా ఫెమిలియర్ అయిపోయి కంఫర్టబుల్ అయిపోయి ఆన్సరింగ్ టైం లోపల మనము పారాగ్రాఫ్ని క్లియర్గా న్యాచురల్గా యాక్యురేట్గా చదవాలి అదే రీడ్ అలౌడ్ అనే టాస్క్ నెక్స్ట్ టాస్క్ చూద్దాం వెన్ ఇస్ అన్ కామన్ ఫీచర్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పాజ్ యూ కెన్ పాజ్ అండ్ లుక్ అట్ ద కామన్ ఫీచర్స్ స్పీకింగ్లో సెకండ్ టాస్క్ వచ్చేసి మనకి రిపీట్ సెంటెన్స్ ఈ టాస్క్ ఏం లేదండి ఫండమెంటల్గా ఒక సెంటెన్స్ అనేది మీ హెడ్ఫోన్స్లో ప్లే అవుతుంది అది ప్లే అయిన తర్వాత స్క్రీన్లో రికార్డింగ్ అని కనబడుతుంది ఇక్కడ ఇప్పుడు బిగినింగ్ ఉంది కదా రికార్డింగ్ వస్తుంది వచ్చినప్పుడు మీరు మీరు విన్న సెంటెన్స్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రిపీట్ చేయాలి ఒక సెంటెన్స్ విని రిపీట్ చేయడం అనమాట ఇది రిపీట్ సెంటెన్స్ ఒకటే సెంటెన్స్ వస్తుంది ఒక క్వశ్చన్లో అట్లాంటి మీకు పది నుంచి పన్నెండు సెంటెన్స్లు వస్తాయి పది నుంచి పన్నెండు క్వశ్చన్స్ లోపల ఓకేనా సో మూడోది వచ్చేసి మనకి డిస్క్రైబ్ ఇమేజ్ ఒక ఫ్లో చార్టో పై చార్టో బార్ డయాగ్రామ్ ఆర్ యూనో వాట్ యూ కాల్ ది గ్రాఫ్ ఆర్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ ఇమేజ్ మీకు ఇస్తారు స్క్రీన్ పైన ఈ ఇమేజ్ వచ్చిన తర్వాత మీకు ఇరవై సెకండ్ల ప్రిపరేషన్ టైం ఇస్తారు ఈ ఇరవై సెకండ్లలో మనం ఏం చేయాలంటే ఇమేజ్ తాలూకు కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు ఒక నాలుగో ఐదో ఆరో ముఖ్యమైన అంశాలని మనం తీసుకోవాలి ఇమేజ్ నుంచి హై వాల్యూ లో వాల్యూ అసలు టైటిల్ ఏంటి ఇమేజ్ ఇట్లాంటి గ్యాదర్ చేసి ఫార్టీ సెకండ్స్ ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ సెకండ్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఫార్టీ సెకండ్స్ ఆన్సరింగ్ టైం ఇస్తారు ఆ టైంలో మనం మనం గ్యాదర్ చేసిన ఈ నాలుగైదు పాయింట్లు న్యాచురల్గా ప్రజెంట్ చేయాలి ఓకేనా విత్ కరెక్ట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ అది ఈ టాస్క్ డిస్క్రైబ్ ఇమేజ్ అంటే ఏం లేదండి మీ కళ్ళ ముందున్న ఇమేజ్ గురించి మీరు కొద్దిగా మాట్లాడాలి అంతే కొన్ని పాయింట్స్ మాట్లాడాలి అంతే నలభై నిమిషాలు నలభై సెకండ్స్ టైం ఏంటంటే మనకి ఫార్టీ సెకండ్స్ టైం వచ్చేసి ఆన్సరింగ్కి ట్వంటీ ఫైవ్ సెకండ్స్ టైం వచ్చేసి ప్రిపరేషన్ అంతే సింపుల్ మీకు ఇట్లాంటి ఒక మూడు నాలుగు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఎగ్జామ్లో అండ్ ఇవన్నీ కామన్ ఫీచర్స్ యూ వాంట్ యూ కెన్ పాజ్ అండ్ లుక్ అట్ దెమ్ రీటైల్ లెక్చర్ నాలుగో టాస్క్ మనకి స్పీకింగ్ లోపల దీనిలో ఏంటంటే మనకి సింపుల్ అండి మీరు అర్థం చేసుకుంటే రీటైల్ లెక్చర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ సింపుల్ మనకి ఫస్ట్ లెక్చర్ వస్తుంది ఒకటి ఈ టాస్క్ లోపల లెక్చర్ తర్వాత ఒక పది సెకండ్ల ప్రిపరేషన్ టైం ఇస్తారు ఓకేనా ఆ తర్వాత ఒక నలభై సెకండ్ల రికార్డింగ్ టైం ఇస్తారు మనకి సో ఈ లెక్చర్ ప్లే అవుతున్నప్పుడు దాన్ని కేర్ఫుల్గా విని కొద్దిగా నోట్స్ రాసుకొని ఈ పది సెకండ్ల టైం లోపల కొంచెం మనం రాసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్గనైజ్ చేసుకొని ఈ ఫార్టీ సెకండ్స్ లోపల మీకు లెక్చర్లో ఏమర్థమైందో అది కొంచెం బ్రీఫ్గా చెప్పాలి అది రీటైల్ లెక్చర్ అంటే సో మీరు సింపుల్ కోడ్
ఇక్కడేందంటే మనకి ఈ టాస్క్ లోపల ఒక చిన్న కామన్ సెన్స్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు అంటే గ్రోసరీస్ ఎక్కడ కొంటాం ఆప్షన్ ఏ అంటే అందులో ఆప్షన్ అని రాదు సూపర్ మార్కెట్లో కొంటామా లేకపోతే ఫార్మసీలో కొంటామా ఇట్లాంటి ఆప్షన్స్ మనకి ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ సింపుల్ ఆప్షన్స్ వితౌట్ ఆప్షన్స్ కూడా వస్తుంటారు మనం ఏంటంటే మన ఆన్సర్ని జస్ట్ వన్ వర్డ్ టూ వర్డ్స్ త్రీ వర్డ్స్ లోపల ఇచ్చేయాలి దట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ అంతకన్నా ఎక్కువ చేసేది ఏం లేదు దీనిలో దీని నుంచి పెద్దగా స్కోర్ వచ్చి చూడలేదు మనకి ఓకే సో ఇది స్పీకింగ్లో లాస్ట్ టాస్క్ మీరు ఒక రెండు మూడు విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలండి స్పీకింగ్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా కూడా మీరు ఏదైనా ఆన్సర్ని ఫినిష్ చేసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ బటన్ క్లిక్ చేయాలి ఓకేనా ఆ తర్వాత ఏంటంటే ఎప్పుడైతే స్క్రీన్ మీద రికార్డింగ్ అని చూపెడుతుందో ఈ ప్లేస్లో ఈ ప్లేస్లో రికార్డింగ్ అని స్టార్ట్ అయిన తర్వాత వితిన్ త్రీ సెకండ్స్ లోపల గుర్తుపెట్టుకోండి మూడు సెకండ్ల లోపల మీరు మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేయాలి రికార్డింగ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత వితిన్ త్రీ సెకండ్స్ లోపల కానీ వితిన్ మూడు సెకండ్ల తర్వాత కాదు మూడు సెకండ్ల లోపల కానీ మీరు మాట్లాడలేకపోతే మీ ఆన్సర్ ఆ క్వశ్చన్లో రికార్డ్ అవ్వదు మీ రెస్పాన్స్ అనేది రికార్డ్ కాదు ఓకేనా సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం అండి సో ఆన్ దట్ నోట్ మీ మనము రైటింగ్లోకి వెళ్దాం సో రైటింగ్లో మనకి రెండే రకాల టాస్క్లు ఉన్నాయండి రెండే రెండు టాస్క్లు ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి సమ్మరైజ్ రిటర్న్ టెక్స్ట్ రిటర్న్ టెక్స్ట్ రైటింగ్లో ఉంటుంది సమ్మరైజ్ రిటర్న్ టెక్స్ట్ ఒకటో రెండో క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఎగ్జామ్లో మనకి రైటింగ్ స్కోర్ వస్తుంది దీని ద్వారా రీడింగ్ స్కోర్ కూడా వస్తుందండి ఇది బాగా చేస్తే మనకి రైటింగ్ స్కోర్ పెరిగిద్ది అలాగే మన రీడింగ్ స్కోర్ కూడా బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అండ్ దాని తర్వాత ఇంకొక టాస్క్ ఉంది రైట్ ఎస్సే మనం చిన్నప్పటి నుంచి ఎస్ఏలు రాస్తానే ఉన్నాము పీటీలో కూడా ఉంది ఎస్ఏ ఓకేనా హౌ మెనీ ఒకటే క్వశ్చన్ వస్తుంది ఎస్ఏ నుంచి మీకు ఓన్లీ రైటింగ్ స్కోర్ మాత్రమే వస్తుంది ఎస్ఏ నుంచి వేరే స్కోర్లు రాదు ఓకేనా ఇప్పుడు ఒక సమరైజ్ రిటర్న్ టెక్స్ చూస్తే మనకి ఇట్లా కనబడుతుందండి మీరు చూస్తే దీనిలో కంపోనెంట్స్ ఏమున్నాయంటే ఒక ఒక ప్యాసేజ్ ఉంది మీరు చూస్తే దిస్ ఇస్ ప్యాసేజ్ కదా ఈ ప్యాసేజ్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇది ఓకే అండ్ ఈ ప్యాసేజ్ని చదివి దీనిలోని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ పిక్ చేసి ఒక మూడో నాలుగో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ పిక్ చేసి వాటిని ఒక ఒక సెంటెన్స్ లాగా కన్వర్ట్ చేసి ఇక్కడ రాయాలి ఓకేనా సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఒక రీడింగ్ అ ప్యాసేజ్ రైటింగ్ అ కంపౌండ్ సెంటెన్స్ దట్స్ వాట్ సమరైజ్ రిటర్న్ టెక్స్ట్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ గుర్తుపెట్టుకోండి మీ ఆన్సర్ ఎప్పుడైనా కూడా ఒకటే సెంటెన్స్లో ఉండాలండి అంటే ఒకటే ఫుల్ స్టాప్ ఉండాలి మీరు సింపుల్ సెంటెన్స్ రాయాల్సిన పని లేదు మీరు కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ హ్యాపీ రాసుకోవచ్చు దీని లోపల సో మొత్తం ఈ టాస్క్ మీరు రీడింగ్ చేయడానికి రైటింగ్ చేయడానికి ఉన్న టైం ఎంత అంటే మనకి పది నిమిషాలు ఉంటుందండి మనకి పది నిమిషాల టైం లోపల మనం ఈ ప్యాసేజ్ చదవాలి ఆ తర్వాత ఇక్కడ వన్ సెంటెన్స్లో ఆన్సర్ రాయాలి డెబ్బై ఐదు వర్డ్స్ ఆక రాసుకోవచ్చు సెంటెన్స్లో ఇబ్బందే లేదు ఓకేనా సెవెంటీ ఫైవ్ ఇస్ ద లిమిట్ అండ్ అట్లాగే మీరు రాస్తున్నప్పుడు వర్డ్ కౌంట్ మీరు సొంతంగా చేసుకొని అక్కర్లేదు ఎన్ని వర్డ్స్ రాస్తున్నామో ఇక్కడ టైప్ చేస్తున్నప్పుడు జీరో ఉంది కదా మీరు టైప్ చేస్తున్న కొద్దీ అది టిక్ అవుతూ ఉంటుంది అది మీకు వర్డ్ కౌంట్ చూపెడుతుంటుంది ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఈ టైమర్ ఉంది కదండి ఈ టైమర్ టెన్ సెక్ టెన్ మినిట్స్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది టెన్ మినిట్స్ టైం మీకు చూపెడతా అనమాట కౌంట్ డౌన్ అంటే ఇట్ కీప్స్ ద టైమ్ ఆల్ రైట్ మీరు ముందే కనుక ఫినిష్ చేస్తే పది నిమిషాల కన్నా ముందు మీరు క్లిక్ చేసి నెక్స్ట్కి వెళ్తారు సో ఇది సమరైజ్ రిటర్న్ టెక్స్ట్ అండి రిటర్న్ టెక్స్ట్ అంటే ఏం లేదండి రిటర్న్ టెక్స్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్యాసేజ్ సమరైజ్ అంటే ఏంటి షార్ట్గా రాయడం అంతే పది నిమిషాల టైం నెక్స్ట్ టాస్క్ వచ్చేసి మనకి వ్రైట్ ఎస్ఏ ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఉంది ఈ ఎస్ఏ క్వశ్చన్కి రెండు వందల వర్డ్స్ మినిమం మీరు రాయాలి ఆన్సర్ ఓకే యూ హ్యావ్ టు రైట్ అ టూ హండ్రెడ్ వర్డ్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఎంతసేపట్లో ఇరవై నిమిషాల్లో రాయాలి అంటే మీరు ఎస్ఏ ఏం రాయాలో ప్లాన్ చేసుకోవడానికి రాయడానికి రాసి ఎడిట్ చేసుకోవడానికి ఈ మూడింటికి కలిపి ఇరవై నిమిషాలు టైం ఇస్తుంది పీటీ మీకు ఓకేనా అంటే మా దగ్గర అయితే యూస్ టెంప్లేట్ ఆ టెంప్లేట్లో లేటెస్ట్ టెంప్లేట్ రిలవెంట్ టెంప్లేట్ మేము యూజ్ చేస్తాము ఒకటే టెంప్లేట్ ఏ సెకైనా కూడా దానిలో ఏంటంటే ఆల్రెడీ వంద వర్డ్స్ ఉంటాయి ఆ వంద వర్డ్స్ నుంచి మీనో మీ యూనో వెన్ యూఆర్ యూజింగ్ దట్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ ఇన్ ద టెంప్లేట్ రెండు వందలు టార్గెట్ కదా మంది వంద ఆల్రెడీ వచ్చేసింది ఇంకో వంద మీరు రాస
మీకు ఇక్కడ కొన్ని యూజ్లెస్ బటన్స్ ఉంటాయి పీటీలో ఏంటంటే అవి కట్ కాపీ పేస్ బటన్స్ హార్డ్లీ అంటే ఎవ్వరు యూజ్ చేయరా బటన్స్ ఎవరో వెయ్యి లోపల యూజ్ చేస్తారు అంతే అండ్ ఆ తర్వాత వర్డ్ కౌంట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు చూపెడుతుంది జీరో మీకు మీరు ఎప్పుడైనా టైప్ చేసినప్పుడు వెన్ ఎవర్ యూ టైప్ ఇట్ స్టార్ట్స్ టికింగ్ ఓకే సో ఇది మనకి రైట్ ఎస్ఏ టాస్క్ ఓకే దీని ద్వారా మనం ఏంటంటే వీఆర్ డన్ విత్ ద రైటింగ్ మాడ్యూల్ వీఆర్ నౌ గెటింగ్ ఆన్ టు ద రీడింగ్ మాడ్యూల్ సో రీడింగ్ మాడ్యూల్ ఐదు టాస్క్లు నేను చెప్పిన కదా ఇవే టాస్క్ రీడింగ్ రైటింగ్ ఫిల్ ఇన్ ది బ్లాంక్స్ అనేది ఒక టాస్క్ ఐదు ఆరు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి దాని నుంచి అది మీరు ఆన్సర్ చేసినట్లయితే మీకు రీడింగ్ స్కోర్ వస్తుంది దాంతో పాటు రైటింగ్ స్కోర్ కూడా వస్తుంది ఓకేనా అది ఒక టాస్క్ రెండో టాస్క్ వచ్చేసి మనకి రీడింగ్ ఫిల్ ఇన్ ది బ్లాంక్స్ మనకి ఫోర్ టు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి రీడింగ్ ఫిల్ ఇన్ ది బ్లాంక్స్ నుంచి మీరు దాన్ని ఆన్సర్ చేసినట్టయితే రీడింగ్ స్కోర్ మాత్రమే వస్తుంది రిమైనింగ్ అన్ని రీడింగ్ స్కోర్ ఇస్తాయండి ఓన్లీ రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ ఫిల్ ఇన్ ది బ్లాంక్స్ మాత్రమే మనకి రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ స్కోర్ ఇస్తుంది అన్ని రీడింగ్లో మిగతా నాలుగు వచ్చేసి ఓన్లీ రీడింగ్ స్కోరే ఇస్తాయి మనకి రియార్డర్ పారాగ్రాఫ్స్ రెండు లేదా మూడు క్వశ్చన్లు వస్తాయి ఎగ్జామ్ లోపల మనకి రీడింగ్ స్కోర్ వస్తుంది దీని ద్వారా మల్టిపుల్ చాయిస్ సింగిల్ ఆన్సర్ ఒకటి లేదా రెండు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఎగ్జామ్ లోపల రీడింగ్ స్కోర్ మల్టిపుల్ చాయిస్ సింగిల్ ఆన్సర్ ఒకటి లేదా రెండు క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్లో ఓన్లీ రీడింగ్ స్కోర్ సో ఈ ఫైవ్ టాస్క్స్ మనకి ఉంటాయి రీడింగ్ మాడ్యూల్లో ఓకేనా వీటి సీక్వెన్స్ గ్యారంటీ లేదండి ఏ టాస్క్ అయినా ముందు స్టార్ట్ అవ్వచ్చు ఇట్లా ఇదే ఆర్డర్లో వస్తుంది అని లేదు ఎగ్జామ్లో ఎనీ ఆర్డర్ ఇట్ కెన్ కమ్ ఓకేనా జస్ట్ అ డిస్క్లైమర్ ఇది వచ్చేసి మనకి రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ ఫిల్ ఇన్ ది బ్లాంక్స్ అండి మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఒక ప్యాసేజ్ కనబడుతుంది యూ కెన్ సీ అ ప్యాసేజ్ కదా ఈ ప్యాసేజ్ లోపల ఈ ప్యాసేజ్ లోపల మీకు కొన్ని బ్లాంక్స్ ఉన్నాయి మీరు చూస్తే ఓకేనా ఈ బ్లాంక్స్ని మనము ఫిల్ చేయాలి మన రాయడం కాదు ఇక్కడ ఒక డ్రాప్ డౌన్ బటన్ ఉంటుంది ఇది క్లిక్ చేస్తే ఏంటంటే మనకి ఒక ఫోర్ ఆప్షన్ చూపెడతాం మనకి ఆ ఫోర్ ఆప్షన్స్లో వన్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ అనమాట అంటే మనము ప్రతి బ్లాంక్కి సూటబుల్ వర్డ్ని చూస్ చేసే టాస్క్ వచ్చేసి ఫిల్ ఇన్ ది బ్లాంక్స్ టాస్క్ అండి ఓకేనా సో మీరు ఎవ్రీ బ్లాంక్ దట్ యూ ఫిల్ కరెక్ట్లీ విల్ గివ్ యూ స్కోర్ ఇన్ ద రీడింగ్ ఆల్సో ఇన్ ద రైటింగ్ అండి రెండింటిలో మీకు స్కోర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అనమాట ఈ టాస్క్ ద్వారా ఇది వచ్చేసి రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ ఫిల్ ఇన్ ది బ్లాంక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టాస్క్ అండి అందరు కూడా చక్కగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఈ టాస్క్కి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన లిస్ట్లో రీడింగ్ ఫిల్ ఇన్ ది బ్లాంక్స్ ఉందండి ఇక్కడ కూడా సిమిలర్గా ఉంది మీరు చూస్తే మనకి టెక్స్ట్ సైజ్ అనేది తగ్గింది ఓకేనా బ్లాంక్స్ అట్లాగే ఉన్నాయి బ్లాంక్స్ దగ్గర డ్రాప్ డౌన్ లేదు కదా సో మీరు చూడండి ఒకసారి దిస్ ఇస్ ది పారాగ్రాఫ్ అండ్ you can see that paragraph with the blanks a blank rendu moodu nalugu aithu blanks unnai oka question lo oka moodu nunchi aithu blanks untayi mana kind options unnai chudandi 1 2 3 4 5 6 7 8 meeku ardham ayyund anukunte ippadiki all meer em cheyalante simple ga ikkada edaithe suitable word undo aa paina blanks ki let's say manam first blank answer chestunnam mana suitable word parties anukundam manam em cheyali dinni click chesi ఇక్కడ డ్రాగ్ చేసి ఇక్కడ డ్రాప్ చేయాలి అంతే దట్స్ ఇట్ ఓకేనా సో ఇదంతా డ్రాగింగ్ డ్రాపింగ్ అనమాట మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే మీకు కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఐదు బ్లాంక్స్కి మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఎనిమిది ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఆప్షన్స్ అవ్వియస్ ఎక్కువ ఉంటాయి డ్రాగింగ్ అండ్ డ్రాపింగ్ మరి మీకు క్వశ్చన్ రావచ్చు నేను ఫస్ట్ సరే ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనుకున్నా ఫస్ట్ బ్లాంక్కి తర్వాత నాకు అనిపించింది ఇది కరెక్ట్ అని అట్లా అనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మీరు ఇక్కడ నెక్స్ట్ బటన్ ఉంది కదా చూడండి ఒకసారి until you click the next button any task in pt except speaking lopal dappite a task aina kuda meer modify cheyal anukunte mi answer idi click chese mundu modify enni saalu ana esukochu mi time mi obiga okay na enni saalu ante anni saalu modify chesukochu not a problem reorder paragraphs ikkada meer chuste left hand side lopala source anundi chudandi source anundi okay na ee source lopala konni sentences unnai okati 2 3 4 5 అరౌండ్ సిక్స్ సెంటెన్స్ రావచ్చు ఒకసారి ఈ సెంటెన్స్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇవి మనకి రాంగ్ ఆర్డర్లో ఉన్నాయి దే ఆర్ ఇన్ ద రాంగ్ ఆర్డర్ ఆల్ రైట్ మనం ఏం చేయాలంటే మన రీడింగ్ స్కిల్స్ ఉపయోగించి మన గ్రామర్ ఉపయోగించి వొకాబులరీ ఉపయోగించి మనం వాటిని ఈ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఇక్కడ టార్గెట్ అని ఒక పెద్ద బాక్స్ ఉంది కదా పార్కింగ్ స్పేస్ దీని లోపల డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయాలన్నమాట లేకపోతే యారోస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఈ టాస్క్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్
నేనేమో సెంటెన్సెస్ పైన వర్క్ చేస్తున్నా ఇదేంటి అసలు సో రియార్డర్ పారాగ్రాఫ్ అని ఎందుకంటే అంటే దీన్ని మీరు ఎప్పుడైతే ఈ ఐదు ఆరు సెంటెన్సెస్ని కరెక్ట్గా రైట్ సైడు అరేంజ్ చేస్తారో ఈ ఐదు ఆరు సెంటెన్సెస్ కలిసి ఒక పారాగ్రాఫ్ ఏర్పడుతుంది అందుకే దీన్ని ఏంటంటే రియార్డర్ పారాగ్రాఫ్స్ అంటారు ఓకేనా మీరు అస్సలు భయపడద్దు అంటే నేను పారాగ్రాఫ్లకు పారాగ్రాఫ్లు రియార్డర్ చేయాలని అస్సలు ఫీల్ అవుతుంది ఓన్లీ సెంటెన్సెస్ మాత్రమే మీరు రియరేంజ్ చేస్తారు ఆటోమేటిక్గా అదొక పారాగ్రాఫ్ అయిపోద్ది కరెక్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఓకేనా సో కరెక్ట్ పారాగ్రాఫ్కి మీకు మార్క్స్ వస్తాయి మల్టిపుల్ చాయిస్ మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్ మనం ఈ టాస్క్ అసలు మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తూనే ఉన్నాం పీటీలో కూడా ఉంది ఓకేనా సో మీకు ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయండి దీని లోపల క్వశ్చన్ ఉంటుంది కదా యూ కెన్ సీ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఒక క్వశ్చన్ లెఫ్ట్ సైడ్లో టెక్స్ట్ ఉంది కొంచెం లార్జ్ టెక్స్ట్ ఉంది అంటే ప్యాసేజ్ ఉంది కింద ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా ఆల్మోస్ట్ మీరు గెస్సింగ్ ఈజ్ వాట్ యువర్ గెస్సింగ్ ఈజ్ రైట్ ఓకే ఈ క్వశ్చన్ చదివి దీన్ని డిమాండ్ అర్థం చేసుకొని కీవర్డ్స్ని తీసుకొని ఇక్కడ రీడింగ్ చేసి ఈ పార్ట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చదివి బేస్డ్ ఆన్ ద క్వశ్చన్ రీడింగ్ చేసి ఈ ఆప్షన్స్లో ఒకటో రెండో క్లిక్ చేయాలనుకుంటున్నారు కరెక్ట్ సో ఈ టాస్క్లో ఏంటంటే మల్టిపుల్ చాయిస్ మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్ అంటే మోర్ దెన్ వన్ ఆప్షన్ ఈస్ కరెక్ట్ అండి అందుకే మీకు చూస్తే అన్ని చెక్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి చూడండి మనకి మినిమం రెండు ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ ఉన్నాయండి యాజ్ పర్ దకి మినిమం రెండు ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ ఉంటాయి మనం ఒక క్లిక్ చేసినా కూడా మనకు ఒక ఒక్కదానికి రావాల్సిన స్కోర్ వస్తుంది అట్లా మ్యాండేటరీగా ఏంటంటే రెండు క్లిక్ చేసి తీరాలి అనేది లేదు ఓకేనా సో మీరు ఎగ్జామ్ ఆన్సర్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఒకటే ఆప్షన్ లెట్స్ ఏ ఇది కాన్ఫిడెంట్ ఆప్షన్ అనుకుందాం మీకు అజ్యూమ్ దాట్ ఓకే నాకు ఇది కాన్ఫిడెంట్ ఉంటే ఇదే క్లిక్ చేయండి ఇంకోటి క్లిక్ చేసి ఏంటంటే నెగిటివ్ మార్క్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది ఎందుకంటే ఒక కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఒక రాంగ్ ఆన్సర్ మీరు క్లిక్ చేస్తే కరెక్ట్ ఆన్సర్కి ఒక మార్క్ వస్తుంది రాంగ్ ఆన్సర్కి ఒక మార్క్ పోతుంది సో అందుకే కాన్ఫిడెంట్ ఆప్షన్స్ మాత్రమే పెట్టండి దీని లోపల సో నెక్స్ట్ టాస్క్ వచ్చేసి మనకి మల్టిపుల్ చాయిస్ సింగిల్ ఆన్సర్ అండి సేమ్ లుక్ అండ్ ఫీల్ ఉంటుంది మనకి ఏంటంటే కొంచెం టెక్స్ట్ సైజ్ చిన్నగా అయిపోతుంది ఆప్షన్స్ వచ్చేసి మనకి రేడియో బటన్స్ వస్తాయి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గెటింగ్ ద చెక్ బాక్సెస్ వీ గెట్ ద రేడియో బటన్స్ అది ఒక డిఫరెన్స్ ఒకటే ఆప్షన్ పెట్టగలం మనం దీని లోపల ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్ వీ కెన్ క్లిక్ అండి ఇప్పుడు మనం వీ విల్ గెట్ ఇన్ టు ద లిసనింగ్ మాడ్యూల్ అండి లిసనింగ్ మాడ్యూల్లో మనం చూస్తే చాలా టాస్కులు ఉంటాయి ఎయిట్ టాస్క్స్ ఉంటాయి లిసనింగ్ లోపల సమరైజ్ స్పోకెన్ టెక్స్ట్ అనేది ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ టాస్క్ మనకి మీరు ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ చేయగానే సమరైజ్ స్పోకెన్ టెక్స్ట్ అనేది వస్తుంది ఒకటో రెండో క్వశ్చన్స్ వస్తాయి దీని నుంచి మీరు ఆన్సర్ కరెక్ట్గా చేస్తే మీకు లిసనింగ్ స్కోర్ వస్తుంది డీసెంట్ లిసనింగ్ స్కోర్ వస్తుంది ఆ తర్వాత రైటింగ్ స్కోర్ కూడా హ్యాండ్స్ అప్ రైటింగ్ స్కోర్ వస్తుంది నుంచి ఓకేనా రెండోది మనకి లిసనింగ్ లోపల మల్టిపుల్ చాయిస్ మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్ ఇందాక రీడింగ్లో చూసాం కదా అట్లాంటిది సేమ్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ లిసనింగ్ స్కోర్ ఒకటే వస్తుంది దీని నుంచి వన్ టు టూ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఎగ్జామ్లో ఫిల్ ఇన్ ది బ్లాంక్స్ మనకి టూ టు త్రీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఎగ్జామ్ లోపల లిస్నింగ్ స్కోర్ వచ్చేసి మనకి వస్తుంది ప్లస్ ఏంటంటే దాంతోపాటు మనకి రీ రైటింగ్ స్కోర్ కూడా వస్తుందండి ఫిల్ ఇన్ ది బ్లాంక్స్ నుంచి హైలైట్ కరెక్ట్ సమరీ దీని నుంచి మనకి లిసనింగ్ స్కోర్ వస్తుంది అలాగే రీడింగ్ స్కోర్ కూడా వస్తుంది ఒకటో రెండో క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఎగ్జామ్ లోపల దాని తర్వాత మనకి మల్టిపుల్ చాయిస్ సింగిల్ ఆన్సర్ ఇందాక రీడింగ్లో చూసాం కదా అలాంటిది ఒకటో రెండో క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఓన్లీ లిసనింగ్ స్కోరే వస్తుంది మిస్సింగ్ వర్డ్ ఈజ్ నెక్స్ట్ టాస్క్ ఇదే సీక్వెన్స్లో వస్తాయి టాస్క్ మీకు ఒకటో రెండో క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఎగ్జామ్ లోపల లిసనింగ్ స్కోర్ వస్తుంది దీని ద్వారా హైలైట్ ఇన్ కరెక్ట్ వర్డ్స్ సెవెంత్ టాస్క్ వచ్చేసి హైలైట్ ఇన్ కరెక్ట్ వర్డ్స్ మనకి టూ టు త్రీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి లిసనింగ్ స్కోరే వస్తు లిసనింగ్ స్కోర్ వస్తుంది దాంతోపాటు మీకు రీడింగ్ స్కోర్ కూడా వస్తుంది రైట్ ఫ్రమ్ డిక్టేషన్ ద లాస్ట్ టాస్క్ మూడు నుంచి నాలుగు క్వశ్చన్లు వస్తాయి ఎగ్జామ్లో లిసనింగ్ స్కోర్ వస్తుంది అలాగే రైటింగ్ స్కోర్ వస్తుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాస్క్ అండి ఇది మీకు సమరైజ్ స్పోకెన్ టెక్స్ట్ ఇట్లా ఉంటుందండి దిస్ టాస్క్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ మీరు ఒక లెక్చర్ విని లేకపోతే ఒక ఆడియో విని దానిలోని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని ఫిఫ్టీ టు సెవెంటీ వర్డ్స్ లోపల రాయాలి సమరైజ్ స్పోకెన్ టెక్స్ట్లో ఇదంతా ఈ వినడము రాయడము పది నిమిషాల లోపల
కరెక్ట్ ఉన్న ఆప్షన్ ని క్లిక్ చేస్తారు మోర్ దెన్ వన్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ దిస్ ఆల్సో హ్యాస్ నెగటివ్ మార్కింగ్ ఎక్సెప్ట్ ఒక పారాగ్రాఫ్ బదులు ఆడియో రావడం తప్ప మిగతా అన్ని ఫీచర్స్ సేమ్ రీడింగ్ లాగానే ఉంటుంది పెళ్ళింది బ్లాంక్స్ అండి సింపుల్గా ఒక ఆడియో ప్లే అవుతుంది ఓకే ఆ ఆడియో ప్లే అయినప్పుడు మీరు విని ఇక్కడ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ రీడ్ చేస్తుండాలి ఎక్కడైతే మీకు బ్లాంక్ వస్తుందో ఆ బ్లాంక్ లోని వర్డ్ ఆడియోలో ఉంటుంది అక్కడ నుంచి తీసుకోవడం ఇక్కడ రాసుకోవడం అండ్ నెక్స్ట్ టాస్క్ ఇస్ హైలైట్ కరెక్ట్ సమరి హైలైట్ కరెక్ట్ సమరి ఇదేంటంటే మనం ఒక ఆడియో వినేసి ఆడియోకి ద మోస్ట్ సూటబుల్ సమరీని మనము ఐడెంటిఫై చేయాలి ఓకేనా ఇందాక చూసారు కదా సమరైజ్ స్పోకెన్ టెక్స్ట్లో మనము ఆడియో విని మనమే సమరి రాయాలి బ్రీఫింగ్ అనేది మనం రాయాలి కదా ఇక్కడ మనము సమరి రాయాల్సిన పని లేదు మనకి ఇక్కడ నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు ఆప్షన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఎవ్రీ ఆప్షన్ ఈజ్ అ సమరీ అండి ప్రాబబుల్ సమరీ దీని లోపల ఏది బెస్ట్ సూటబులో ఆడియోకి మనం అది రాసుకుంటాం సో మీరు సిలెక్ట్ చే థర్డ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అనుకుందాం మీరు క్లిక్ చేసిందంటే ఇది హైలైట్ అయిపోతుంది అంతే అండ్ మల్టిపుల్ చాయిస్ సింగిల్ ఆన్సర్ సేమ్ లైక్ రీడింగ్ అండి ఓన్లీ ద ప్యాసేజ్ ఈస్ గెటింగ్ రీప్లేస్డ్ విత్ ఆడియో అంతే వేరే తేడాలు ఏం లేవు ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఆఫ్టర్ రీడింగ్ ది క్వశ్చన్ యూ గాట్ లిసన్ టు ది ఆడియో ఆఫ్టర్ లిస్నింగ్ టు ది ఆడియో చూస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అంతే నాలుగిట్ లోపల ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ మనం అది క్లిక్ చేయాలి దాట్స్ ఇట్ మనకి నెక్స్ట్ టాస్క్ వచ్చేసి సెలెక్ట్ మిస్సింగ్ వర్డ్ అండి ఈ సెలెక్ట్ మిస్సింగ్ వర్డ్ ఏంటంటే చాలా గమ్మత్ అయిన క్వశ్చన్ ఇది మనకి ఫస్ట్ ఆడియో ప్లే అవుతుంది ఆడియో ప్లే అవుతూ ఎండ్కి వచ్చేసరికి ఆడియో ఎండ్కి వచ్చేసరికి ఒక బీప్ సౌండ్ వినబడుతుంది ఆ బీప్ సౌండ్ లోపల ఐదర్ ఒక సెంటెన్స్ ఉంటుంది మనకు వినబడకుండా లేకపోతే ఒక వర్డ్ ఉంటుంది ఆ వర్డ్ మనం ఇక్కడ నుంచి చూస్ చేసుకోవాలన్నమాట ఏదని చెప్పేసి ఓకేనా ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ చూజింగ్ ద ఆర్ సెలెక్టింగ్ ద మిస్సింగ్ వర్డ్ అనమాట సో గుర్తుపెట్టుకోండి బీప్ అనేది ఆడియో ముందర రాదు మధ్యలో రాదు లాస్ట్ చివరాఖరికి ఇంకా ఆ బీప్ వచ్చిన తర్వాత ఆడియో ఇది రాదు ఇంకా ఓకేనా దానిలో ఏది మిస్ అయిందో మీరు ఆప్షన్స్లో చూసి సెలెక్ట్ చేయాలి అంతే దట్స్ ద టాస్క్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ అంత పెద్ద స్కోర్ అని రాదు దీని నుంచి హైలైట్ ఇన్ కరెక్ట్ వర్డ్స్ ఇస్ ది అదర్ టాస్క్ మీరు చూస్తే సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఆబ్వియస్గా లైక్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ కూడా ఆడియో ప్లే అవుతుంది ఈ ఆడియో యొక్క టెక్స్ట్ వర్షన్ మీరు చూస్తే ఆడియోని మీరు టెక్స్ట్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తే ఏంటంటే ఇదనమాట టెక్స్ట్ బట్ ఈ టెక్స్ట్ లోపల కొన్ని రాంగ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి కొన్ని వర్డ్స్ రాంగ్గా టైప్ చేయబడ్డాయి సో మీరు ఏం చేయాలంటే ఆడియో విని ఏ వర్డ్ అయితే రాంగ్ ఉందో రాంగ్గా టైప్ చేయబడిందో ఆ దాన్ని మనము క్లిక్ చేయాలి ఓకేనా సో మనం క్లిక్ చేస్తే ఏంటంటే అది ఎల్లోకి టర్న్ అవుతుంది హైలైట్ అయిపోతుంది అనమాట అదే మన టాస్క్ పొరపాటున కూడా కరెక్ట్గా ఉన్న వర్డ్ని క్లిక్ చేయొద్దు నెగిటివ్ మార్కింగ్ వస్తుంది ఈ టాస్క్ వచ్చేసి మనకి రైట్ ఫ్రమ్ డిక్టేషన్ అండి సింపుల్ మనం ఒక సెంటెన్స్ విని ఆ సెంటెన్స్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఈ బాక్స్లో రాసేయాలి సెంటెన్స్ వినడం దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఈ బాక్స్లో రాయడం ఓకేనా కంప్లీట్ స్కోర్ కావాలంటే ఎంతో కొంత స్కోర్ కావాలనుకుంటే ఎంతవరకు రాయగలరో అంతవరకు రాయండి అంత స్కోర్ వస్తుంది ఓకేనా వినడం దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం చక్కగా రాయడం ఇక్కడ మనకి కొన్ని కొన్ని సార్లు గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టమైన టైప్ చేయడం కష్టమైన పిటి వాళ్ళు మనకి హ్యాపీగా ఇంత లాంగ్ ఇరేజబుల్ నోట్ ప్యాడ్ ఇస్తారండి దానిలో పేపర్ పేజీలు ఉండవు ప్లాస్టిక్ పేజీలు ఉంటాయి రెండు స్కెచ్ పెన్లు ఇస్తారు హ్యాపీగా రఫ్ నోట్ లాగా వాడుకోవచ్చు సరే ఈ సెంటెన్స్ ప్లే అవుతుంది ప్లే అయిపోయింది నేను టైప్ చేసే లోపల మర్చిపోతా కావచ్చు ఓకేనా ఇఫ్ దాట్ ఈస్ యువర్ కన్సర్న్ మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఆ సెంటెన్స్ని నోట్ ప్యాడ్ పైన రాసుకోండి స్కెచ్ పెన్ తోటి రాసుకొని హ్యాపీగా ఎంటర్ చేసుకోండి కొద్దిగా టైం పోతుంది బట్ ఏంటంటే టైపింగ్ స్పీడ్ బాగాలేకపోతే ఇట్లా సో మీరు లూజ్ కావద్దు కదా ఆన్సర్ని లూజ్ కావద్దు కదా సో దట్స్ మై అడ్వైస్ అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరైతే చూస్తున్నారో ఐ హోప్ యూ ఆల్ అప్రిషియేట్ ద ఎఫర్ట్ పుట్ ఇన్ డూయింగ్ దిస్ వీడియో ఓకే సో ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ ఇప్పటి నుంచి ఏంటంటే మేము ఫ్రీక్వెంట్గా రెగ్యులర్గా మీకు కంటెంట్ వస్తూనే ఉంటుంది అయితే ఒక్కొక్కసారి తెలుగులో వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి ఇంగ్లీష్లో వస్తుందండి Thanks so much uh, and I wish you all the very best for your exam.